ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿನೈದು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಂಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ದೋಸ್ತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ದೋಸ್ತಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಮಂದಿ ದೋಸ್ತಿ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಜನರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸೋದು ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರೇ ಈಗಿರುವಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಂದ್ರೆ ಉಪ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಇವರನ್ನ ಇದೀಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ತಿಯ ಕೆಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ದೋಸ್ತಿಯ ಕೆಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ದೋಸ್ತಿಯ ಕೆಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಶಾಸಕರು ಆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಲು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೆಲುವು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೋತರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ದೋಸ್ತಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ